कैसे है ठहरा चल जरा हेलो बंधुरा गुड मर्निंग सबा के बैरिए पड़ल पहलगाम उद्देश्य जम्मूर सकाल जो कतटा सुंदर एखे इसे गाड़ी ना चलाले क्योंकि कखो बुझते ही देखते पहाड़ की घिरे रही है और पहाड़ की बेधे रही है ये पाचिलगढ़ ये तो ओपर थे कोकम कोकम धस नीचे दिखे ना नामते एक जिन एखे भेवेल आशे पशे को दोकान टोकान खबर कि पाना जो पहाड़ी रास्ता तो क्षेत्र में देखते अनेक दोकान रही है जेखने असुविधा हार कथा है ना तो ये भिडियोते हमें अपन के बोलो पहलगाव जावर मजे रास्त की रही रास्ता केम तो असुविधा होते और ये भिडियो क्योंकि अनेक लम्बा होते चले अपा क्यों भिडियो स्क्रिप कर देखें ना तो अनेक क्यों मैं अनेक कि मिस करबें काश्मीर सकाल कतटा सुंदर आगे बोले अपन के गाड़ी ना चलाले बुझते पर यह देखो ये दूरे जो दूरे तक तत ही जान मुग्ध हो जा चारिदिक पहाड़ पर्वत देखे और दूरे तक तो मन हम आो कलो कसा सामने दिखे एगिए आस एखानकार जो मटी कटे रास्तागू तैरिरा बुझते पर देखें एखो कन्स्ट्रकशन का जगह चलते जम्मू थे पहलगाव जा रास्ता मोटामोटी दुशो तेत किलोमीटर का और यहाँ जेते समय लगे दस घंटा तो रेखे तो एन जो तरह गाड़ी चालब तो तीन पोछाब रास्ता परिष्कार परिच्छन को नहीं अन्न्य दिन तुलन आज के सकाल बल्ले बैरिए पड़े कल के काटा थे बड़ोते मैं काटा थे रूमे पोछाते अनेक देरी हो गो कि नहीं समय सब समय सात दे मुर्शिदाबाद के गाड़ी चाली इस पहलगाव जा रास्ता क्योंकि एखो सरकम असुविधा है तो शुने प्रचुर परमाणे रास्त धूलोबाली ओढ़े तो आगे थे मुख रुमाल दे बेधे नहीं मन हे जान ये एन थे स्टार्ट हो गल धूलोबाली रास्ता तो सामने कि आज देखी अपन के अवश्य देखो ये गाड़ी चलाते एक असुविधा हमारे एन जत ऊपर दिखे उठी तत एक असुविधा जान मन हाँ आरम्भ हो गल गाड़ी जान टनते चाहे ना तो प्रचुर परमाणे गाड़ी तो लोड रही है तपर हमें कबीर खान रही है दुनिया और गाड़ी हमारे पीछन दिखे एक लम्बा बैग रही है टेल बैग रही है तो से मजे मध्य नीचे दिखे नेमे जामेजन थे नहीं तो खूब एक भलो क्वालिटी ना हमें लिंक दिए देव तो अपनारा देखे नीते पर जैसे नान अपारा नीन क्या खूब ही खराब इटना सामने दिखे जख गाड़ी टन पिछले दिखे ये नेमे जा लिंके देवा थक डेस्क्रिपन बस अपना देखते पाए कलो वेदार कलो एवं नीचे थे जो पूरे उठे तुम मेघर मत मन हे चारदिक्ट कलो मन हे जान बिस्टि आरम्भ हो कदा मेघ कख बिस्टि और एखे बिस्टिर फोटा क्योंकि खूब बड़ो बड़ो और एखे देख बिस्टि कम्भ हो गए बोलते बोलते ही तो एखो हमें रेनकोट पड़े नहीं तो सामने कौ दाड़ी रेनकोटा पर नीते हैं तो सामने एगिए जा बिस्टि कमे जाए रेनकोट करार दरकार नहीं कन्टिन्यूसलिवर्तन हो ठीक बुझे उठा जा तो देखा जा पहलगाव जा रास्ता क्योंकि खूब ही सुंदर जत खण आपनी एखे गाड़ी ना चलाबें बुझते पर जेहतु ये कखो सिंगल वे रास्ता और कखो डबल वे रास्ता रही है तो सवधानी एखे एक गाड़ी चलाते हैं सिंगल वे रास्ता हम एक असुविधा होते क्योंकि डबल वे हम असुविधा हार कथा नहीं
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ কতটা সুন্দর এখানে যত দূরে তো এখানে যাচ্ছে পাহাড় আর পাহাড় আর ঠান্ডা শীতল পরিবেশের মধ্যে যে বাইক চালাচ্ছি তো আমি যত চেষ্টা করব ভিডিও এডিটিংয়ের সময় সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়ার এই যে ছবি 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 বেরিয়ে গেল সামনে অনেকটা গাড়ি চালিয়ে আসার পর একটা টোল প্লাজা দেখতে পাচ্ছি তো এখন টোল প্লাজাটাকে আমরা সাইডে রেখে আমরা বেরিয়ে চলে যাব শুধু একবার এর দৃশ্যটা দেখুন এত সুন্দর লাগছে যেন মনে হচ্ছে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে এখানেই কয়েকটা ছবি তুলে নিই কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড়ালে হবে না আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে প্যালগাঁওয়ে যত তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে গাড়ি চালাবো তত তাড়াতাড়ি আমরা প্যালগাঁওয়ের দিকে এগোতে থাকব তো এখানে দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু ইচ্ছাতে ছিল এখানে দাঁড়িয়ে একটা ভিডিও শর্ট করার তো ভিডিও ভিডিও শ্যুট আর এখানে আর করবো না তো দেখি কতটা টানতে পারি কেননা এখন অনেক পথ চলা বাকি আমাদের সামনে সবাই বেরিয়ে গেছে আমি এখন পিছনের দিকে আমি নিজেই পড়ে আছি তো তার জন্য আর এখানে দাঁড়ালাম না এখন এমন একটা জায়গায় এসছি তো অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় ফেঁসে রয়েছি সামনে অনেক গাড়ি রয়েছে দশ পনেরো মিনিটের ওপর হয়ে গেল তো এইভাবেই সাইড দিয়ে দিয়ে গাড়িটাকে বের করছি কোনো রকমে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু কখনো সামনে গাড়ি চলে আসছে আবার কখনো সাইডে গাড়ি চলে আসছে তো তার জন্য আর পেরে উঠতে পারছি না প্রচুর লম্বা লাইন রয়েছে গাড়ির তারপরে সাইড দিয়ে আমি গাড়িটাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি বারবার অনেক চেষ্টা করার পর গাড়িটাকে বের করতে পারলাম তো এখানে এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এখনও কোনো ভিড় কিন্তু সামনে পায়নি আর একটা শাঁখো এই সমস্ত ব্রিজগুলো মানে এই সমস্ত শাঁখোগুলো আমরা ইউটিউবে অনেক শটে দেখেছি তো দেখতে বেশ ভালোই লাগে তো এখন বাস্তবে সেটাই আমি রিয়ালাইজ করছি আর কি যেটা ইউটিউবের বিভিন্ন শর্ট ভিডিওতে আমরা দেখি তো তাছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ কিন্তু খুবই সুন্দর এই যে এটা যত সম্ভব রামবান নদী রামবান নদীর পাশ দিয়ে এখন আমি চলেছি যতটা আশা করেছিলাম যে রাস্তা মনে হয় ভালো হবে কিন্তু যত উপরের দিকে যাচ্ছি তত রাস্তা কিন্তু খারাপ হতেই চলেছে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু রাস্তা প্রচুর পরিমাণে খারাপ আর তার সঙ্গে তো দূরবলি রয়েছেই আমি তো পুরো নাকি রুমাল বেঁধে নিয়েছি আর পিছনে কবির খান বসে আছে সেও পুরো রুমাল বেঁধে একাকার এতটাই ধুলোবালি উঠছিলো এখানে তো এখন রাস্তা এবং পরিবেশ ভালোই আছে 
চারিপাশে গাছপালা এবং নদী রয়েছে যত দূরে চোখ যাচ্ছে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর অন্ধকার কিছুটা হলেও কমেছে এখানে একটা দিক সামনের দিকটা দেখতে পারবেন ওইখানে আপনারা একটা ভালো করে ফলে করলে করে দেখতে পাবেন সূর্যের আলো কিন্তু পাহাড়ের ওই দিক থেকে আসছে এই আর একটা সাগর জম্মু থেকে পেহেলগাঁও যাওয়ার রাস্তাটা যতটা সুন্দর তার থেকে বেশি সুন্দর এই প্রাকৃতিক পরিবেশগুলো হালকা হালকা সূর্যের ছটা আর পাহাড়ের স্পর্শতা এই যে আমাদের সঙ্গে রয়েছে এই বাড়িটা এও বেশ ভালোই গাড়ি চালায় তো এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা একসঙ্গে চলেছি আমরা ছুটে গেছিলাম মাঝখানে তো একসঙ্গে তো যাওয়া সম্ভব না কেননা রাস্তা খুবই ছোট তো কেউ কখন আগে বেরিয়ে যাচ্ছে বা আমি কখন আগে বেরিয়ে যাচ্ছি এইভাবেই চলছে কিছু কিছু ছোটো ছোটো এখানে দোকান রয়েছে তো ভেবেছিলাম কোনো দোকান বা অন্যান্য কিছু থাকবে না কিন্তু না রয়েছে এখানে কালকে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল তো বৃষ্টি হওয়ার জন্য রাস্তা কোনো কোনো জায়গায় খারাপ রয়েছে তবে সম্পূর্ণ রাস্তা খারাপ হয়নি এখন এই একটা লম্বা ব্রিজ আমরা যতগুলো ব্রিজ পার্ক করলাম তার মধ্যে এটা একটা লম্বা ব্রিজ এছাড়াও টানেল তো রয়েছে টানেল অনেকগুলো পার করেছি তো বড় টানেল ছিল একখানে আর আশা করি সামনে আর কোনো টানেল নেই তবে ধুলোবালি কিন্তু আবারও বাড়তে চলেছে মনে হচ্ছে তো সামনের যা প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখা যাচ্ছে এবং যা ঘনবসতি দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন ধুলোবালি আরও আমাদের অনেক সহ্য করতে হবে আমাদের গ্রুপে কিন্তু অনেকজনাই রয়েছে তো তার মধ্যে কেউ ত্রিপুরা থেকে রয়েছে কেউ বা দিল্লি আর কেউ বা নাগপুর থেকেও রয়েছে এই একের পর মানে এই একটা ছোট রাস্তা তারপরে এইভাবে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে সামনে দিয়ে তাদের কোভার টাক করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে না হলে পরে আমাদের এইভাবে যদি আমাদের পৌঁছাতে মানে চালাতে থাকি গাড়ি তো আমাদের পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যাবে তো সেই জন্য সাইড দিয়ে আমাদের গাড়ি বের করতে হচ্ছে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই এখানে তো সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে রেখে আসলাম আবার এখন বেশ রাস্তা ভালো আছে এখন গাড়িটা কিছুটা টেনে নেব মনে হচ্ছে সামনে একটা টানেল রয়েছে হ্যাঁ সামনে আর একটা টানেল এবার টানেলটার মধ্যে যাওয়ার পর এই আগে যে টানেলটা ছিল সেটা কিন্তু অনেক বড় দেখি এটা কত বড় এই টানেলটা বেশ বড় ছিল তো আমি ভিডিওটা এখানে বন্ধ করে দিয়েছিলাম আবার ভিডিওটা অন করলাম টানেলে যখন ভিতরে ঢুকছি তো পুরো অন্ধকার কোনো কোনো টানেলের মধ্যে লাইট রয়েছে আবার কোনো টানেলের মধ্যে তো এত আওয়াজ গুনগুন করে ভয়ই লাগছে গাড়ি চালাতে রাস্তাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোতে গাড়ি উপরের দিকে ওঠাতে হয় তো মানে ফার্স্ট গিয়ারে 
আপনি চেষ্টা করবেন যে ফার্স্ট গিয়ারে ওঠানোর না হলে পরে গাড়ি পিছনের দিকে গড়িয়ে যাবে তো একটু অসুবিধা হবে কারণ আমরা এখন উঠছি উপরের দিকে তো তার জন্য প্রচুর পরিমাণে ফোর্স লাগছে গাড়িতে আমার সামনে যে লয়টা রয়েছে এই লয়টা কিন্তু মানে আমি মানে আমার গাড়ির পিছনে না থাকাই উচিত কারণ গাড়ি এখান এখন উপরের দিকে উঠছে তো গাড়ি উপরের দিকে উঠলে পিছনে না থাকায় আমার মনে হয় ভালো তো সাইড কেটে নিই এই জায়গাটা দেখুন একবার গাড়িগুলো উপরের দিকে উঠতে কতটা কষ্ট ওদের মানে গাড়িটাকে করতে হচ্ছে তো আমার গাড়ির অবস্থা তাই একই উপরের দিকে উঠতে প্রচুর ফোর্স লাগছে আর পিছনে তো কবির খান বসে রয়েছে এছাড়াও গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে লোড রয়েছে তো একটু অসুবিধা হচ্ছে তো উপরে সমতলে মানে উপরে সমান জায়গায় চলে গেলে আর এরকম অসুবিধা হবে না যেহেতু নিচ থেকে উপরের দিকে উঠছে তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে আবার ধুলোবালি করা রাস্তায় চলে আসলাম কিছুটা হলেও ধুলোবালি কমে গেছিল তো আবার ধুলোবালি কিছু করার নাই আমাদেরকে এখন এভাবেই যেতে হবে আমি চাইলে পরে কিন্তু এই যে ভিডিওটা আপনারা দেখছেন তো সম্পূর্ণ ভিডিও আমি কেটে দেখাতে পারতাম তো এই কারণে এখন আমি আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি যে জম্মু থেকে পেহেলগাঁও যাওয়ার রাস্তাটা কেমন হবে তো আমি চাইছি যে আপনাদের আপনারা যেন সম্পূর্ণ বিস্তারিতটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সব জায়গায় শুধু ভালো রাস্তাই নেই কখনো কখনো খারাপ রাস্তাও রয়েছে বা অন্যান্য রাস্তায় কি কি অসুবিধা পড়বেন তো সেগুলো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য পুরো ভিডিওটাই চেষ্টা করবো যাতে কেটে মানে যখন ভিডিও এডিটিং করব তখন যাতে কোনো রকম ভিডিও মানে বেশি না কেটে ফেলি তো এটা যদি ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই ভিডিও যদি দেখতে পান এই ভিডিওগুলো তাহলে ভাববেন যে এগুলো আমি মানে ভিডিওগুলো কম কেটেছি অন্যান্য ইউটিউবাররা কিন্তু ভিডিও কেটে কেটে প্রদর্শন করে তো সেক্ষেত্রে আমি চাইব না যে আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা হোক তো সমস্ত ভিডিও আমি আপনাদের সামনে প্রকাশ করি আমার পিছনে মানে আমার গাড়ির পিছন দিকটাতে যে টেল ব্যাগটা লাগানো ছিল তো টেল ব্যাগটা কিন্তু খুলে পড়ে যাচ্ছে তো সামনে কোথাও গিয়ে আমাকে ওটা ঠিক করতে হবে ইমিডিয়েট না হলে পরে কিন্তু আমার গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না তো দেখি সামনে কোনো দোকান টোকান বা মোটর সাইকেল সারানোর কোনো দোকান পাই কি না এখানে তো পাওয়া সম্ভব না যা মনে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত পাইনি অনেকটা গাড়ি চালিয়ে চলে আসলাম একশো কিলোমিটারের কাছাকাছি এখনও পাইনি দেখি সামনে কি আছে কোনো খারাপ রয়েছে তো রাস্তাটা কিছুটা হলেও সংকীর্ণ হয়ে গেছে তো কখনো কখনো গাড়ি পিছন দিক থেকে চলে আসতে বোঝা যাচ্ছে না তো সেই জন্য একটু অসুবিধা হলেও গাড়িটা ধীরে ধীরে চালাতে হচ্ছে কারণ পিছন দিক থেকে গাড়ি আসলে বোঝা যাচ্ছে না এতটা রাস্তা খারাপ হয়ে রয়েছে আর এই যে আর্মির গাড়িগুলো আর্মির গাড়িগুলো প্রচুর পরিমাণে এখানে রয়েছে এই আস্তে আরে ভাই সামনের দিক থেকে যে আমি যাচ্ছি মানে সামনে যে আমি যাচ্ছি সেটা পিছনের গাড়ি ও নিজেই দেখতে পাচ্ছে না যে কতটা মানে এখানে রিক্স নিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে যে একবার আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন তো আশা করি সামনের ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে যে আমার আমার কোনো ভুল নেই তো যে ড্রাইভার ছিল তারই ভুল আছে সে তার জন্য গাড়িটা স্লো করলো কিছু হয়তো আমাকে বলবে তো আমি আর ফালতু আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করব না আমি এখন সামনের দিকে বেরিয়ে যাবো কারণ না ঝগড়া করে কোনো লাভ হবে না যা হওয়ার হয়ে গেছে সামনে যাতে কোনো রকম না হয় সেটাই চেষ্টা করব এই যে বাঘগুলো রয়েছে বাঘগুলোতে গাড়ি ঘোরাতে কিন্তু অসুবিধা হয় এই কারণেই সামনের দিক থেকে কখনও গাড়ি চলে আসলে পরে কিন্তু বোঝা যায় না তো সেক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হবে একবার আমার বা দিকটা ফলো করুন দেখুন দৃশ্যটা শুধু একবার দেখুন ও হো হো ভাই জমে গেল
ওপরে আরো করে ওপরে আরো করে এইভাবেই আমাদেরকে এখন পার করতে হবে মনে হচ্ছে এত উপরেও কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে তবে হ্যাঁ এখানে জলগুলো ছেটাচ্ছে ভালো হচ্ছে তাতে কি ধুলোবালিগুলো একটু কম উঠবে না হলে এত ধুলোবালি উঠছে যে গাড়ি চালাতেই অসুবিধা হচ্ছে আর আমার ক্যামেরার তো লেন্স পুরো ধুলে ঘুরে গেছে বারবার লেন্সের কভারটা পড়াচ্ছি আর করছি না হলে ধুলোতে কিছু দেখা যাবে না ভিডিওতে ধুলোবালি কিছুটা কমে গেছে এখন রাস্তা বেশ ভালোই পরিষ্কার আছে ক্যামেরাটা একবার দেখলাম আমি কি কারণ ক্যামেরা কখনো কখনো অন হচ্ছে আবার কখনো অফ হচ্ছে কিছু বুঝতেই পারছি না এতটা সূর্যের আলো রয়েছে তো বোঝা যাচ্ছে না তো বারবার আমাকে প্রেস করে করে দেখতে হচ্ছে যেমন এখন দেখছি এখন এখানে একটু দাঁড়ালে পরে মনে হয় ভালো হতো এখানে কিছু দোকান রয়েছে আমার মোটর সাইকেলটা ঠিক করে নিতাম দেখি আশেপাশে কোথাও দোকান রয়েছে এখানে কোনো দোকান নেই ওহো হো ভাই দেখো একবার ভিডিওটা দেখো এতটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমি গাড়ি চালাচ্ছি আমি নিজেও কল্পনা করতে পারছি না যে এত সুন্দর আর এইখানে যে নদী বই চলেছে নদী তো ঠিক না একটা নালার মতো যাচ্ছে কিন্তু সেই জলটা দেখে এতটা সুন্দর লাগছে আর ওপরের যে সূর্যের কিরণ আর চারপাশের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ গাছপালা এবং সবুজের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানো অসাধারণ দৃশ্য আমার গাড়ির কাজটা ভেঙে গেছে এটাকেও আমাকে ঠিক করাতে হবে তো পেহেলগাঁওয়ে গিয়ে যদি পারি তো আজকে মনে সম্ভব হবে না কালকে সকালের দিকে যদি সময় পাই তো পেহেলগাঁওয়ে গিয়ে গাড়ির কাজটা আগে ঠিক করাবো তো শোরুম ছাড়া এখানে পাওয়া সম্ভব না এখন গাড়ি চালাচ্ছে কবির খান বারবার আমাদের সামনে গাড়ি চলে আসছে চেষ্টা করছি তাদেরকে ওভারটেক করে যাওয়ার কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না রাস্তাটা কিছুটা সংকীর্ণ রয়েছে এখানে তো সেটাতে একটু আমাদের অসুবিধা হচ্ছে আসলে পাহাড় ঘুরে ঘুরে আমাদের ওপরের দিকে উঠতে হচ্ছে তো তার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে ধুলোবালি কিছুটা হলেও কমে গেছিলো আবার ধুলোবালির রাস্তা আসছে অসুবিধা একটু হবে আমাদের এখন ও ভাই কি নজর আহে যেন মনে হচ্ছে যেন আকাশ আর মাটি এক জায়গায় মিশে গেছে এমন একটা জায়গায় রয়েছে এখন মোটর সাইকেল না নিয়ে আসলে হয়তো অনেক কিছু মিস করতাম আমি এখানে যে ভাইটা এখানে রয়েছে সন্ধ্যা প্রায় হতে চলেছে আর এখনো আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি কখনো অন্ধকার হয়ে আসছে আবার কখনো আলো বেরিয়ে আসছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তো এখন আমি পেহেলগাঁয়ের প্রায় কাছাকাছি চলে এসছি আরে পেহেলগাঁয়ে ঢোকার সময় রাস্তাটার ভিডিওটা একবার দেখেন এত সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে খুব সুন্দর ওই দিকটা একবার দেখেন সূর্যের আলো যেন পাহাড় ভেদ করে 
এদিকে চলে আসছে এমন একটা পরিস্থিতি রাস্তাও কিন্তু এখানকার একদম অসাধারণ মাঝে যে আমাদের ধুলোবালি রাস্তা পেয়েছিলাম আর রাস্তা সংকীর্ণ ছিল জ্ঞানজাম ছিল তো এখানে ভিড়টা সেরকম নেই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা রয়েছে এখানে যেহেতু পাহাড় বেষ্টিত রাস্তা তো তার জন্য হতে পারে এইরকম রাস্তা কিন্তু অনেকটা আমাদেরকে অতিক্রম করে আসতে হয় মানে হলো আর কি তো এখানে এই রাস্তাটা রয়েছে প্রায় দশ কিলোমিটারের কাছাকাছি এখনও আমরা এই রাস্তাটা শেষ করতে পারিনি তো আমি এই প্রথম মানে এরকম রাস্তা দেখতে পেলাম যেটা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এরকম মানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে এরকমভাবে গাড়ি চালাতে হচ্ছে আমাদেরকে ভালো লাগছে এখনও পর্যন্ত অসুবিধা হয়নি তো বেশ ভালো লাগছে এরকম রাস্তা হলে তো কোনো কথাই না দেখা যাক সামনে কেমন রাস্তা রয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে পাহাড়ের মাছ দিয়ে যখন আমরা রাস্তা দিয়ে আসলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন এই সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখুন একবার মানে প্রকৃতির কি খেলা আমরা ওইখানে মনে হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে এইখানে আসার পর যেন মনে হচ্ছে আবার সকাল হয়ে গেছে মানে কি আর বলবো কখনো সন্ধ্যা হচ্ছে কখনো সকাল হচ্ছে এইভাবেই চলছে এখনও আমাদের গাড়ি চালানো পেহেলগাঁও ঢুকতে আর বেশি আমাদের সময় লাগবে না খুব তাড়াতাড়ি আমরা পেহেলগাঁও ঢুকে যাব তো পেহেলগাঁও ঢুকার সময়েই এই যে রাস্তার ধারে অনেকগুলো গাড়ি আপনারা দেখতে পাবেন কারণ এই সময় এই জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে গাড়ির ভিড় হয় শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে পরেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে যে সূর্যের মানে সূর্য ডোবার যে দৃশ্যটা কোনোদিন আমি বলবো না এত সুন্দর লাগছে দেখে এই দিকটা একবার দেখুন পাহাড়ের উপরে ধোঁয়ার মতো কুয়াশার মতো বেরোচ্ছে আর এদিকটাতে সূর্য কোনো কথাই হবে না গাড়ি আসতে চলে ও ভাই কি দৃশ্য গো না আসলে অনেক জিনিস মিস করি আমি এই তো এসেছি মোটামুটি আর মোটামুটি আড়াই কিলোমিটার রয়েছে পেহেলগাম অনেক আগে ঢুকে গেছি তো শ্রমিকরা আমার সামনে গেছে ওরা গিয়ে এখন একটা হোটেল নিয়েছে আমি সেখানে যাচ্ছি আর এখানে মানুষ ধাবা বলে কোনো একটা ধাবায় বসে আছে ওরা কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে এসে আমরা পৌঁছে গেছি এখন পেহেলগামে পেহেলগাম থেকে মোটামুটি দশ কিলোমিটার মতো দশ থেকে কুড়ি কিলোমিটার ভিতরের দিকে আমরা একটা হোটেলে ভাড়া নিয়েছি হোটেলের ভাড়া হচ্ছে এগারোশো টাকা করে আর হোটেলের নাম হচ্ছে ইডেন গার্ডেন তাই তো হ্যাঁ ইডেন গার্ডেন হোটেলের নাম আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো এটা কলকাতার ইডেন কোনো ইভাবে হয়তো খেলার মাঠ তারপরে এই নিয়ে অনেক মজা হলো আমাদের মধ্যে এখন আমরা এই রয়েছি এখন হোটেলে পাশেই সব রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হোটেল রয়েছে সেখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করে এখন তুলে এসেছি এখন মোটামুটি রাত্রি এগারোটা বাজে আজকে যে রাস্তা ছিল সেটা কিন্তু আমাদের এই যতদিন পর্যন্ত গাড়ি চালাচ্ছি তার ভিতরে একটা কঠিনতম রাস্তা 
এখানে ধুলো বালি এবং রাস্তা অফ রোড পুরোটাই তো গাড়ি চালাতে একটু অসুবিধা হয়েছে আমি আর কোভিড দুজনে মিলে অল্টারনেট করে গাড়ি চালিয়েছি আজকে কেননা যতটা গাড়ি চালানো দরকার তার থেকে মনে হয় চালানো এই রোডে একটু কষ্টকর তো তার জন্য দুজনে অল্টারনেট করে চালিয়েছি আর এছাড়াও রাস্তা খুবই খারাপ মোটামুটি ভালোই আসলাম আমরা কিন্তু সত্তর কিলোমিটার পর থেকে রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ হতে লাগলো এবং ধুলো বালি খুব উঠতে লাগলো তো নাকে রুমাল বেঁধে নিয়েছিলাম দুজনেই আর মাঝে একটা পেট্রোল পাম্প দু একটা পেট্রোল পাম্প পড়বে আর কিন্তু চার পাঁচটা ট্যানেল পড়বে ট্যানেলের মাঝখানে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছিল যে আমাদের গাড়ির লাইটটা বন্ধ হয়ে গেছিলো সেখানে আমরা ডিপার বা কোনো কিছু করতে পারছিলাম না তো ব্যাকলাইট জ্বালিয়ে আমরা ওখান থেকে আসছিলাম আর যেহেতু ট্যানেলে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তো সেই জন্য একটু অসুবিধা হয়েছে তবে ঠিকঠাক মতোই আমরা হোটেলের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছি ये बता 